ஹலோ கைஸ் சார் வெல்கம் பேக் அண்ட் இன் திஸ் மூவி நம்ம கமெண்ட்ஸ் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கமெண்ட்டுக்கு பற்றி தனியாக ஒரு டூட்டோரியல் தேவைப்படுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் கமெண்ட்டோட பர்பஸ் வந்து இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரியுறது இல்லை ஸோ எப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஐ மீன் பிகினராக இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் காலேஜ்லேருந்து வந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஆள் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் ஏன் எதுக்கு அவசியத்தோட புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் தனியாக போட்டிருக்கேன் ஸோ கன்சிடர் பண்ணுங்கள் லெட்ஸ் மூவ் டு விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் ஸோ தட் நம்ம அங்கே போயிட்டு கமெண்டோட பர்பஸ் எல்லாம் பார்த்தா நமக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் கமெண்ட்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபைல் தான் நான் இப்போ கிரியேட் பண்ணது இதில் அப்போ போனால் அந்த ஒரே ஒரு லைன் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஒரு லைனை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப் சப்போஸ் நான் வந்து இப்போ இங்கே அடிக்க போகிற கோடை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதோட பர்பஸை கமெண்ட்ஸில் தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நான் அப்போவே சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு பைத்தானில் வந்து ஊப்ஸ் ஓரியன்டட் இருக்குது ஸோ தட் நம்ம ஊப்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லா கான்செப்ட்டுமே பைத்தானில் பண்ண முடியும் ஓகே எக்ஸாம்பிள் நான் கோடிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் நான் இது மட்டும் தான் பண்ணுறேன் சாரி இது இல்லை கெட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு மெத்தட் இருக்கேன் கூட இந்த மெத்தட்லேயே நான் எந்த ஒரு இதுவும் நான் பாஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு என்னென்னா என்கிட்ட இப்போ நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஓகே ஸோ ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே வந்து நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுருக்கேன் கெட் ஸ்டூடெண்ட் இருக்குது அதே போல் வந்து ஆட் ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த மாதிரி என்கிட்ட வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை வந்து இன்றைக்கி எனக்கு இந்த நேம் வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஆனால் நாளைக்கு எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் மெத்தட் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் இப்போ வந்து டெலிட் ஸ்டூடெண்ட் போட்டிருக்கேன் ஏன் நான் வந்து ஒரு கமெண்ட்டை வந்து நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்படின்றதுக்கு வந்து ஏன் வந்து இந்த இடத்துல நான் கமெண்ட்டை பற்றி முக்கியமாக பேசுகிறேன் அப்படின்னா இந்த கிளாஸோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றது வந்து நமக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற பேர் வச்சு தான் தெரியும் ஏதோ நான் இந்த கிளாஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ரிலேட்டடான வேலையெல்லாம் செய்ய போகுது அப்படின்னு தெரியும் இனிட்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேலை இது கெட் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோட டேட்டாவை எடுக்க போகுது புது ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டூடெண்ட்டை டெலிட் பண்ண போகிறேன் இதுதான் அதோடய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஓகே ஸோ அதனால் மேலோட்டமாக வந்து என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனால் நாளைக்கு நான் கோடு டெவலப் பண்ணும் பொழுது உள்ளே அடிக்க போகிற கோடு எல்லாத்துக்குமே ஏன் அடித்தேன் எதுக்கு அடித்தேன் அப்படின்றது வந்து இன்றைக்கி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு வாரம் ஞாபகம் இருக்கும் சொல்ல முடியாது ஒரு வருஷம் கழித்து கூட இதே அப்ளிகேஷனை நான் எடுத்து வேறு ஏதோ ஒரு இஷ்யூவோ இல்லை அனான்ஸ்மெண்ட் எனக்கு வரும் பொழுது பார்த்தா எனக்கு ஏன் வருது அப்படின்றது எனக்கு புரியாமல் போகலாம் சிம்பிளாக பண்ணுற கூட ஆப்ரேஷனுக்கு இது பெரிய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இல்லை ஆனால் ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக் நீங்கள் எழுதுறீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இடத்துல இந்த கமெண்ட்ஸோட பர்பஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் யூஸ்வலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனியோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலுமே கமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றது கூட சொல்லியிருப்பாங்க இன்னி இப்போ நானும் அதான் உங்கள் கிட்டே சொல்லி தர போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எந் ஒரு ஒரு லைனுக்குமே கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தா பெட்டர் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ஆனால் நம்மளால் ஒவ்வொரு லைனுக்குமே கமெண்ட் அடிக்க முடியாது பட் நம்மளுக்கு முடியாத ஒரு பிஸ்னஸ் காம்பனன்ட் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நம்ம எழுதும்போது அதுக்கு நம்ம எழுதலாம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டோட டோட்டல் மார்க்கு மெத்தட் இங்கே எழுதுன்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணணுன்னா டோட்டல் அண்ட் ஆவரேஜ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் டோட்டல் அண்ட் ஆவரேஜை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த மெத்தடு எனக்கு டோட்டல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதே போல் ஆவரேஜ் இருக்க ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அப் இதோட பர்பஸ் என்ன இந்த டோட்டலோட ஃபார்முலா இருக்குது இல்லை அந்த டோட்டலோட ஃபார்முலாவை நான் எப்படி டெரைவ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் யூஸ் பண்ண பேராமீட்டர்ஸ்லாம் என்ன அதுக்கு ஏதாவது பிஸ்னஸ் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கா இதை வந்து நம்ம கமெண்ட்ஸில் போடலாம் அதே போல் ஆவரேஜுக்கு இந்த ஆவரேஜோட ஃபார்முலா என்ன அந்த ஆவரேஜை
இந்த கமெண்ட்ஸோட பர்பஸ் இல்லாமல் நிறைய பேர் எவ்வளோ இதாகியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் தெரியும் நானும் எவ்வளோ சஃபர் ஆகியிருக்கேன் ஆனால் நான் எப்பவுமே கமெண்ட்ஸ் போடுறேன் ஒரு ஒரு லைனுக்கு நான் போட மாட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு லைன் எப்போ வருதோ அதுக்கு மட்டும்தான் போடுவேன் ஏன்னா யூஸ்வலாக இப்போ ஆட் பண்ணுறேன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்வல் டு டூ இஃபில் போயிட்டு நான் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்வல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி சிம்பிள் சிம்பிள் எனக்கெல்லாம் கமெண்ட்ஸ் தேவையில்லை யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க யூஸ்வலாக பைத்தனை பொறுத்த வரைக்கும் கம யூஸ்வலாக மற்ற லாங்குவேஜெல்லாம் கமெண்ட்ஸ் வந்து டபுள் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷில் இருக்கும் பைத்தனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹேஷ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து கமெண்ட் திஸ் இஸ் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் யூஸ்வலாக வந்து பிளாக் கமெண்ட்டு சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும் இது வந்து சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் அப்போ பிளாக் கமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா பிளாக்கு கமெண்ட்டுக்கு நமக்கு வந்து என்ன தேவை பிளாக்கு தேவைப்படும் அதனால் நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு லைன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த மூணு லைன் இருக்குல்ல இந்த மூணு லைன் தான் பிளாக்கு இதை வந்து இந்த சிங்கிள் கமெண்ட்டாகவும் கண்ட்ரோல் ஆஷ் போட்டுக்கலாம் நான் என்ன ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா கண்ட்ரோல் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ப்ளஸ் பண்ணேன் அதனால் இந்த கமெண்ட் ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிளாக்கு கமெண்ட்னால் மூணு சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு பிளாக் கமெண்ட்ஸ் பிளாக் கமெண்ட்ஸ்னால் மல்டிபிள் கமெண்ட்ஸ் டாக்குமெண்டேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரியான பிளாக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து யூஸ்வலாக கமெண்ட் இப்படி தான் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க கமெண்ட்டோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றதே நான் சொல்லிடுச்சு இதுக்காக தான் கமெண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல நான் எப்படி கமெண்ட் போட போகிறேன்னா ஒரு ஆள் நான் டெவலப்பராக இருந்து இந்த இடத்துல நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல டிபெண்ட்ஸ் ஆகும் இப்போ டோட்டல்ன்றது வந்து டோட்டல் வந்து கண்டிப்பாக டோட்டல் வேல்யூ தான் ஹோல்ட் பண்ண போகுது அது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ டோட்டல் யூஸ்வலாக எப்படி எழுதணும்னா இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு கேப் தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் இந்த சிம்பிளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இந்த ஒரு ஸ்பேஸுக்கு அப்புறம் வர்றது வந்து கேப்ஸில் இருக்கணும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டோட்டல் நம்பர்ஸ் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ அடுத்தல நீங்கள் இதை ஆஷ் போட்டுட்டு ஸ்பேஸ் கட்டி எழுதினாலும் சரி அப்படி இல்லைனா பிளாக் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த நான் ஸ்பே ஆஷ் போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் மாதிரி ஓகே நம்பர்ஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் டோட்டல் வில் கெட் வெரி இது வந்து ஒரு சும்மா சாதாவாக இருக்க மாதிரி இப்போ ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேல்குலேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்படி வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தேன் நாலு பின்ன பார்க்கும்போது இந்த கமெண்ட் எப்படி போட்டிருக்குன்னா ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணி வச்சுட்டேக்கா ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க எதனால் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் அவன் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட கோடை பார்த்தாங்கன்னா புரியும் ஓகே நம்ம இதுக்காக தான் இந்த கோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இவன் இதுக்காக தான் இந்த கோட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இதில் வந்து ப்ராப்ளம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு எரர்ஸ் வந்து நம்ம அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சிடும் மெத்தடுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக பேராமீட்டர் எதுவும் பாஸ் பண்ண தேவையில்லை ஆனால் நீங்கள் கிளாஸுக்குள்ளே ஒரு மெத்தடை எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸோட ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் வந்து எப்பவுமே செல்ஃபாக இருக்கும் நம்ம கிளாஸ் பார்க்கும்போது இது இன்னும் டீப்பாக புரிஞ்சிடும் அது வரைக்கும் ஒரு மெத்தட் ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அந்த கிளாஸோட ஃபஸ்ட்டு அந்த இந்த மெத்தடோட ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் வந்து செல்ஃபாக இருக்கும் அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறது அதுதான் ரூல் ஓகே அப்படி இல்லைனா அது யாரும் சொல்லணும் இந்த திஸ் என்ன இருக்கணும் வந்து மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் திஸ்ன்னு இருக்கும்ல அதுதான் வந்து பைத்தானில் செல்ஃபுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ கமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிள் பட் மோர் பவர்ஃபுல் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் முக்கியம் தான் அது வீடியோ